नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु चिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं यह केस अपने आप में अनोखा और एक नए तरह का था मैंने कई मर्डर केसेस देखे हैं सुने हैं सोल्व किए हैं लेकिन इस केस में क्राइम का मोटर्स ऑपरेंट इतना विचित्र था कि उसने हमें हिलाकर रख दिया हत्याओं का मकसद रोंगटे खड़े कर देने वाला था नामुमकिन को मुमकिन करने जैसे अपराध हुए थे ये केस हर लिहाज से अकल्पनीय अद्भुत और अमानवीय था 21 फरवरी नो no वे पापा अपने बर्थडे वाले दिन कोई शादी करता है क्या अनन्य बेटा 21 फरवरी से पहले 5 दिसंबर का ही मुहूर्त है 5 दिसंबर मम्मी मुझे नहीं जमेगा पांच दिसम्बर और मैंने आपसे पहले भी बोला था ना मुझे फरवरी से पहले शादी नहीं करनी है अभिषेक बेटा पांच दिसंबर और 21 फरवरी के अलावा और कोई मुहूर्त ही नहीं है इस सीजन में 21 फरवरी को अनन्या शादी नहीं करना चाहती और पांच दिसंबर को तुम तो मम्मी आप अनन्या को समझाओ ना अनन्या बेटा अभिषेक की बचपन से हर जीत पूरी की है मैंने लेकिन अब मैं बहु का साथ दूंगा थैंक्स पापा अब ना बस अभिषेक को समझा दीजिएगा फिफ्थ दिसम्बर परफेक्ट डेट है मम्मी आप बिना सोचे समझे इक्कीस फरवरी के कार्ड छपवा दो शादी तो 21 फरवरी को ही होगी जी मम्मी हाँ ठीक है जी 21 फरवरी हाँ हाँ मतलब हाँ मतलब क्या अरे तुम्हारी माँ से बात हो गई मेरी तो अरे सर एक... मैडम हम लोग एक काम करते हैं ना टॉस कर लेते हैं जो टॉस जीतेगा वो शादी की डेट फाइनल कर लेगा टॉस वॉस कुछ नहीं फिफ्थ दिसंबर डन है हाँ तो मुझे भी कोई टॉस वॉस नहीं करना है और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो इक्कीस फरवरी को होगी वरना तुम मत कर छोड़ना क्या फर्क पड़ता है वैसे भी अनन्य यार अब तू मुझे हर्ट कर रही है और जो तू मुझे हर्ट कर रहा है उसका क्या अभिषेक सब इस तरह लाश को देख के लग रहा है कि दो मर्डर हुए हैं लेकिन बॉडी एक ही मिली है मतलब इधर आइए सर विजय सर किसी लड़की का है और धड़ किसी बुजुर्ग आदमी का लड़की के कटे हुए सर को किसी आदमी के धड़ से जोड़ा गया है और लड़की के कटे हुए सर को चश्मा बना दिया है आसपास में ना तो किसी आदमी का सर मिला है और ना ही किसी लड़की का धड़ इस तरह का क्राइम सीन क्रिएट करके क्रिमिनल साबित क्या करना चाहता है चश्मा निकल जच रहा है ना यहाँ पे बात हाँ चश्मा तो बढ़िया है कितने का है आ, एक लेंगे तो दो सौ रूपए और अगर दो लेंगे तो तीन सौ रूपए अब एक काम कीजिए आप अंकल के लिए भी ले लीजिए फिर आपको फायदा हो जाएगा सौ रूपए का मैंने रास्ता क्यों रोक रहे हो मैं ना एक नॉवल में पढ़ा था ये चश्मा ऐसा भी होता है इसको पहनने के बाद सामने वालों के कपड़े के पार सब कुछ नजर आता है तेरे पास है चश्मा ऐसा सर लड़की के सिर और आदमी के धड़ के बीच में ये लकड़ी का टुकड़ा धसा हुआ मिला था मतलब इस लकड़ी के सपोर्ट से दोनों लाशों को जोड़ा गया अच्छा डॉक्टर लड़की के सिर और आदमी के धड़ को देखकर इन दोनों की उम्र का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है सर लड़की की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच रही होगी और आदमी की उम्र करीब 55 साल से ऊपर रही होगी एक 25 से 30 साल की औरत और लगभग पचपन साल के आदमी के बीच ऐसा क्या ताल्लुक रहा होगा इन दोनों को मारकर इनकी लाश को जोड़कर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि एक ही लाश है और ऊपर से वो काला चश्मा सर सब कुछ चौंकाने वाला है ऐसा क्राइम तो कोई सरफरा ही कर सकता है सिर्फरा नहीं ये किसी बहुत ही दिमागदार आदमी का काम है जिसने दो दो मर्डर करके जानबूझकर ऐसा क्राइम सीन क्रिएट करने की कोशिश की है कि हम मर्डर के मोटिव को लेकर शुरुआत से कंफ्यूज हो जाए विकास इन दोनों के बाकी के बॉडी पार्ट ढूंढने पर जोर दो और पता करो कि पच्चीस से तीस साल की औरत और लगभग पचपन साल के आदमी की कहीं मिसिंग कंप्लेन फाइल है क्या ओके सर कुछ पता नहीं चल रहा अंकल ना अनन्या मैडम का फोन लग रहा है ना अभिषेक सर का संगीता बेटा अभिषेक और अनन्या के दोस्तों से मालूम किया कि वो दोनों कहाँ गए थे 
हाँ अंकल सबको फोन किया लेकिन दोनों को कोई खबर नहीं है अब अंकल वो अनन्या मैडम की मम्मी का फोन आ रहा है पीछे से वो भी बहुत परेशान है मैं आपको फोन करती हूँ दो मिनट ठीक है बेटा हेलो हाँ आंटी आंटी आप परेशान मत तो होइए मैं अनन्या मैडम के पता करके बताती हूँ आपको और अभिषेक उसका कुछ पता चला क्या नहीं मेरा मतलब है अभिषेक सर और अनन्या मैडम दोनों के बारे में पता करके बताती हूँ आप बस परेशान मत होइए हाँ हाँ आंटी आंटी मैं ना आपको पता करके बताती हूँ हाँ बाद में फोन करती हूँ ये अभिषेक भैया का नारियल पानी है सर सोनीपत के सेक्टर सात के पुलिस स्टेशन में एक कपल की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है ये कपल सेक्टर सात में ही रहता था सर लड़की का फोटो उस सर से मैच करता है जो हमें उस बुजुर्ग आदमी के धड़ के साथ मिला था लेकिन इस लड़की के कटे हुए सर के साथ जो हमें जुड़ा हुआ धड़ मिला था तो ये धड़ तो किसी बुजुर्ग आदमी का ये लड़का और लड़की लगभग दोनों सेम एज के लग रहे हैं तो फिर ये धड़ किस बुजुर्ग आदमी का है सर फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि इनके साथ कोई बुजुर्ग आदमी भी गायब हुआ था इन दोनों अभिषेक और अनन्या के बीच रिश्ता क्या है सर इन दोनों की शादी होने वाली थी और इनकी मिसिंग कंप्लेन इनकी मेट संगीता ने करवाई थी क्योंकि अनन्या की माँ बंगाल में रहती है और अभिषेक के पेरेंट्स पंजाब में इनके घर की चाबी इनकी मेट संगीता के पास रहती है उस एरिया के पुलिस स्टेशन से कॉन्टेक्ट करो हमें उस मेट संगीता से मिलना है ओके सर बेटा मैंने तुझको पहले भी समझाया था बेटा अब भी बोल रहा हूँ कि ये घर घर जाकर चश्मे बेचना बंद कर दे बेटा पंद्रह दिन बाद तेरा निकाह है अब घर से ज्यादा बाहर मत रहा कर अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा अब बाप हमारा गुजारा ना मेरे घर बैठने से चलेगा और ना ही मेरी निगाह करके और वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा तो अभी तक अपना फर्ज निभाते आई है बेटा अब मुझे मेरा फर्ज निभाने दे मेरी फिक्र छोड़ दे बेटा पर अबू आज तो मुझे जाना ही होगा ना वहाँ पे कंपनी वालों से मैंने एडवांस ले रखा है बाकी जो चश्मे हैं वो बेच के पैसे चुकाने हैं मुझे चलती हो अनन्या का कटा हुआ सर मिला है। कटा हुआ सर हाँ हमें अनन्या का कटा हुआ सर एक बुजुर्ग आदमी के धड़ के साथ मिला है तुम ऐसे किसी बुजुर्ग आदमी को जानती हो जिनका अभिषेक और अनन्या से मिलना जुलना हो न, न, नहीं सर मैं ऐसे किसी बुजुर्ग को नहीं जानती सर अगर अनन्या मैडम का मर्डर हो गया तो अभिषेक सर कहाँ है अभिषेक को हम ढूंढ रहे हैं अभी तक पता नहीं चला है काम कहाँ करते थे दोनों किसी आईटी कंपनी में काम करते थे दोनों साथ में ही काम करते थे तुमने आखिरी बार कब देखा था इन दोनों को परसों परसों ऑफिस जाने से पहले देख कितने प्यारे लहंगे हैं ये बहुत सुंदर है ना? हाँ प्यारे तो होंगे ही इतने महंगे जो हैं। एक एक लहंगा एक एक लाख रुपए का है पर क्या है तुम डिसाइड कर ले कौन सा पहनेगी इक्कीस फरवरी को इक्कीस फरवरी को तो नहीं पहनूंगी तो शादी में जीन्स टॉप पहनेगी क्या तू बोलेगा तो जीन्स टॉप में भी शादी कर लूंगी पर करूंगी तो फिफ्थ ऑफ दिसंबर को एक ये सारे महंगे महंगे लहंगे दिखा के ना मक्खन मत मार टिफिन तू ना बड़ी टेढ़ी चीज है वो तो मैं हूँ पर क्या है मैं थोड़ा ज्यादा हूँ रुक क्या अभिषेक मैं ना करूंगी नहीं शादी देख तू तू कभी बात ही नहीं मानता यार अरे मेरी बात फिर सर वो शंकर के साथ ऑफिस चले गए ये शंकर कौन है शंकर ऑटो वाला है साहब वो अभिषेक सर ने ना एक ऑटो वाला फिक्स कर रखा था वो सुबह उनको ऑफिस छोड़ता था और शाम को ऑफिस से लेकर आता था कहा मिलेगा ये शंकर में? वो, वो तो नहीं पता लेकिन सर मेरे पास उसका नंबर है संगीता तुम्हें किसी पर शक है जो ये सब कर सकता है नहीं सर मुझे कोई अंदाजा नहीं अभिषेक और अनन्या शादी करने वाले थे 
कब होने वाली थी इनकी शादी सर इनकी शादी की ना दो डेट निकली थी एक इक्कीस फरवरी और एक पाँच दिसंबर दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि उनको किस दिन शादी करनी है अनन्या और अभिषेक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको कौन सी डेट को शादी करनी है या फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करनी है या फिर नहीं करनी है सर अभिषेक का गायब होना और अनन्या के सर के साथ किसी बुजुर्ग आदमी के धड़का मिलना सर हो सकता है अभिषेक और अनन्या के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा हो और अभिषेक ये कांड करके कहीं गायब हो गया हो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है की वो बुजुर्ग आदमी कौन था जिसका अनन्या के साथ मर्डर हुआ अभिषेक और अनन्या के कॉल रिकॉर्ड चेक करो शायद इनके कॉल रिकॉर्ड से इस बुजुर्ग आदमी का नंबर मिल जाए इनकी मेल संगीता के बारे में सब कुछ पता करो शंकर से भी मिलो मैं इनके ऑफिस जाता हूँ शायद वहाँ से पता चल जाए कि बुजुर्ग आदमी कौन था शर्ट क्या चाहिए तुम लोगों को चश्मा साहब संगीता सही बोल रही थी मैं अभिषेक भैया और अनन्या भाभी को रोजाना ऑफिस छोड़ने जाता था और उस दिन भी मैंने उनको ऑफिस छोड़ा था चलो भैया टाइम पे आ जाना हाँ भैया लेकिन उस दिन तू उन्हें घर नहीं लाया था कहा लेकर गया था उन्हें साहब मैं कहीं नहीं लेके गया था मैं जब उन्हें ऑफिस लेने गया तो अनन्या भाभी उनके एक दोस्त साहिल के साथ ऑफिस के बाहर आई थी साहब उन्होंने अभिषेक भैया के बारे में कुछ नहीं कहा और साहिल के साथ चली गई ये साहिल कौन है वो अभिषेक भैया के ऑफिस में काम करते हैं साहब फिर अगले दिन मैं उन्हें ऑफिस ले जाने के लिए घर पे गया ये अभिषेक भैया का नारियल पानी है भैया और भाभी रेडी ऑफिस के लिए या टाइम लगेगा वो दोनों तो कल रात से घर ही नहीं आए हैं और तब मुझे पता चला की वो दोनों गायब है गायब सिर्फ अभिषेक है अनन्या का कटा हुआ सर मिला है क्या वो भी एक बुजुर्ग आदमी के धर के साथ तू उन्हें रोज ऑफिस के लिए पिकअप और ड्रॉप देता था उन्हें भैया भाभी कहकर बुलाता था कोई दूर दूर का रिश्ता था क्या था उनसे साहब हमारे बीच कोई रिश्ता तो नहीं है लेकिन अभिषेक भैया बहुत अच्छे इंसान है हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहते साहब उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है वो मुझ जैसे रिक्शा वाले को क्या हर किसी को आदर सम्मान देते तो तू किसी ऐसे बुजुर्ग आदमी को जानता है जिसे तेरे अभिषेक भैया सम्मान देते थे नहीं साहब मैं किसी ऐसे बुजुर्ग को नहीं जानता हूं सर अभिषेक और आनंद ने मेरे अंडर काम करते थे आपके ऑफिस में कोई बुजुर्ग भी काम करते थे जो उनके साथ गायब है बुजुर्ग नहीं सर अच्छा अभिषेक और अनन्या सिर्फ एक दूसरे के कलीग ही नहीं थे बल्कि एक दूसरे से शादी करने वाले थे इनका ऑफिस में किसी के साथ कोई झगड़ा कोई इशू नहीं सर मुझे तो नहीं लगता अभिषेक और अनन्या का आपस में कोई इशू नहीं सर अगर ऐसा कुछ होता तो वो शादी का फैसला क्यों लेते हाँ पर एक बात है सर क्या उस दिन अभिषेक ने मुझसे हाफ डे की लीव ली थी सर 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 मुझे अभी ऑफिस से जाना होगा मुझे आज हाफ डे की लीव चाहिए क्यों क्या बात है उसने रीजन तो नहीं बताया लेकिन वो हाफ डे में ही चला गया था हमें पता चला है कि उस दिन अनन्या अपने कलीग साहिल के साथ गई थी साहिल कहा है साहिल ने तो जॉब छोड़ दी साहिल ने जॉब छोड़ दी हाँ सर वो तो बेंगलुरु में शिफ्ट होने वाला था जिस दिन उसका लास्ट डे था उसका बर्थडे था हमने सेलिब्रेट भी किया था सर अभिषेक उस दिन काफी अपसेट था लेकिन अनन्या काफी खुश लग रही थी अभिषेक अपसेट क्यों था साहिल की वजह से बर्थडे पार्टी के बाद भी अनन्या और अभिषेक साहिल को लेकर ही बात कर रहे थे अनन्या मुझे कुछ नहीं सुनना साहिल के बारे में अभिषेक साहिल हमेशा के लिए बेंगलुरु जा रहा है और वो सिर्फ मुझे ही नहीं ऑफिस उफ... के बाद तुम्हें भी अपने घर बुला रहा है देखो ना मैं उसके घर जा रहा हूँ और ना तुम जाओगे समझ के क्या हो भाई आप लोगों ने शादी की न्यूज तो दे दी लेकिन अभी तक इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अनन्या और अभिषेक के बीच जो अनबन थी वो साहिल की वजह से थी तो क्या साहिल और अनन्या के बीच ऐसा कुछ था सर अभिषेक अनन्या और साहिल तीनों अच्छे दोस्त थे इवन हमें तो लगता था कि अनन्या का साहिल से अफेयर है 
लेकिन अभिषेक ने जब शादी वाली बात कही तो हम सब हैरान हो गए लेकिन साहिल इस बात पर अपसेट था सर साहिल जब तुम कह चुके थे कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है सब खत्म हो गया है तो अब अगर मैं अभिषेक से शादी कर रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है अनन्या तुम अभिषेक को जानती नहीं हो मुझे अभी तुम्हारी फिक्र है अभी तो तुम्हें अभिषेक बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में तुम पछताने वाली हो पछताओगी मतलब उसके कान बनने से अपने डिसीजन बदल देगी देख समझा रहा तेरे को हमारे बीच आने की कोशिश मत करना चलो अंदर देखो विकास सर सर आप क्या कर रहे हैं सर तुझे अच्छे से पता क्यों है अनन्या को क्यों मारा तूने मैंने कुछ नहीं किया सर तू आखिरी बार अनन्या के साथ देखा गया था हाँ सर ये बात सही है कि मैं अनन्या को यहाँ लेकर आया था क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं बेंगलुरु शिफ्ट हो रहा था तो मैं एक पार्टी देना चाहता था इसलिए मैंने अभिषेक और अनन्या दोनों को इन्वाइट किया था अभिषेक के साथ तूने एक बुजुर्ग को भी इन्वाइट किया था उस बुजुर्ग के धड़ के साथ हमें अनन्या का कटावा सन मिला है अब ये बोल अभिषेक को कहाँ गायब करके रखा तुम्हें पर सर अभिषेक तो यहाँ आए नहीं थे सर सर उससे मैं लास्ट वीक ऑफिस में ही मिला था और हम यहाँ अभिषेक की वेट करते रहे छोड़ो ना अगर वो नहीं आना चाहता तो उसे फोर्स मत करो पर फोन तो पिक करे यार पता नहीं क्या हो गया है उसको इसे इनसिक्योरिटी कहते हैं इसलिए वो जलता है मुझसे हम दोनों के बीच में जो भी था वो आज खत्म हो चुका है लेकिन इस बात पर वो ट्रस्ट ही नहीं करना चाहता शक करता है तुम पे कल को और शक करेगा और तुम उससे शादी करना चाहती हो शादी का फैसला सोच कर करना हेलो सर एक मिनट सर यहाँ कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला लेकिन हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते उस रात की इसकी एक्टिविटीज चेक करो ओके सर सर मुझे ये भी लग रहा है अगर अनन्या का अभिषेक के अलावा इस साहिल से भी रिलेशन है तो हो सकता है जिस बुजुर्ग आदमी का धड़ अनन्या के सर के साथ मिला उसके साथ भी अनन्या का कोई रिश्ता हो जिसके बारे में किसी को नहीं मांगा हाँ सोलंकी ये सर सर ये बॉडी मिली सर इसने उसी तरह चश्मा पहन रखा है सर इसका सर बुजुर्ग आदमी का और धड़ किसी लड़की का है ये देखिए सर अभी 10-12 दिन पहले जब मैं गणेश नगर में पेट्रोलिंग कर रहा था तो ये बुजुर्ग मेरे पास भागे भागे आए थे और इन्होंने कहा था कि इनको किसी ने चाकू दिखाकर लूट लिया सर मैं इनके साथ उस क्राइम स्पॉट पर भी गया था जहाँ पर इनको लूटा गया था सर उस टाइम मुझे ये बुजुर्ग थोड़े अजीब लगे मतलब अजीब क्या था इनमें सर इनको अपने पर्स और चेन से ज़्यादा अपने चश्मे की फिक्र थी चश्मे की फिक्र देखिए मुझे घड़ी चैन वगैरह कुछ अगर नहीं मिले तो चलेगा लेकिन चश्मा मुझे मिलना चाहिए तो उस टाइम थोड़े घबराए हुए लग रहे थे तो मैं इनको इनके घर छोड़ा है ये, ये मेरा बेटा है क्या हुआ ये वो किसी ने इनको चाकू दिखा के लूट लिया क्या किसने लूट लिया वो हम लोग पता लगा लेंगे फिलहाल आप इनको अंदर लेके जाइए बहुत घबराए हुए और आप थाने आइए रिपोर्ट लिखवा के जाइए सर फिर वो लोग रिपोर्ट लिखवाने आए नहीं सोलंकी कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया तो तुमने अपनी तरफ से पता नहीं किया वो सर मैं उस टाइम किसी और केस में भी था तो दिमाग से निकल गया लेकिन सर इनका नाम और नंबर मैंने ले लिया था ये गणेश नगर में रहते हैं सर इनका नाम विजेंद्र है सर ये गणेश नगर तो अपने एरिया में आता है अगर वो धड़ विजेंद्र जी का है जो हमें तीन दिन पहले अनन्या के सर के साथ मिला इसका मतलब इनकी मौत तीन दिन पहले ही हो गई थी तो फिर विजेंद्र जी के घर वालों ने इनकी मिसिंग कंप्लेन तो नहीं दर्ज करवाई और ये सोलंकी बोल रहा है कि इन्हें अपने पैसे चैन इन सबसे ज्यादा अपने चश्मे की फिक्र थी चश्मे की फिक्र और दोनों क्राइम सीन पर हमें चश्मे मिले सब मिले सर हेलो ठीक है सर अभिषेक और अनन्या के पेरेंट्स वो नहीं पता गया विकास तुम अनन्या और अभिषेक के पेरेंट्स और बाकी सबसे ही पता करो कि इन बुजुर्ग का अभिषेक और अनन्या से क्या कनेक्शन हो सकता है मैं सोलंकी के साथ इनके घर जाता हूँ और वहां से इनका एक प्रॉपर फोटो भेजता हूँ तुम्हें श्योर साहब विजेंद्र जी कहा सर वो पापा तो हरिद्वार गए हुए हैं हरिद्वार नहीं गए मर्डर हो गया उनका क्या ये क्या बोल रहे हैं सर आप हाँ और काफी टाइम हो गया मर्डर को अब ये बोलो कि तुम लोग छुपा क्या रहे हो हमसे सर 
सर हम कुछ नहीं छिपा रहे सर पापा पांच दिन पहले ही हरिद्वार जाने का बोल के ही गए थे सर हरिद्वार किसी के साथ गए थे नहीं सर अकेले ही गए थे चलिए बाबा मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ अरे मैं अकेले चले जाऊंगा मेरी चिंता मत करना बेटा उन्हें एक आदमी ने लूटा था इन्होंने बोला था रिपोर्ट लिखवाने आने के लिए आई क्यों नहीं सर वो पापा नहीं मना कर दिया था रिपोर्ट ना लिखवाने के लिए पापा शिकंजी हाँ बेटा पापा आप आराम कीजिए मैं थाने जाके रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ अरे थाने जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा जो हो गया सो हो गया के? लेकिन वो तो मुझे अपने मोबाइल और पैसों से ज्यादा अपना चश्मा ढूंढने पर जोर दे रहे थे बोल रहे थे कि उनको उनकी पत्नी ने गिफ्ट किए और तुम बोल रहे हो कि उन्होंने खुद रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया हाँ सर उन्होंने खुद रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया था और और मेरी मम्मी को गुजरे तो दस साल हो चुके हैं सर और जहाँ तक मुझे पता है मम्मी ने कोई पापा को चश्मा गिफ्ट नहीं किया होगा लेकिन हाँ सर कुछ दिनों से पापा ना घर से निकलते हो कि काला चश्मा पहन के निकलते थे जेंद्र जी की लाश में दो लड़कियों के साथ मिली अभी जिस लड़की के साथ लाश मिली होगी उस लड़की के धड़ के साथ उनका सर जुड़ा हुआ था लेकिन इससे पहले जिस लड़की के साथ उनकी लाश मिली है उस लड़की के सर के साथ विजय जी का धड़ जुड़ा हुआ था और वो लड़की ये है और इसका नाम है अनन्या जानते हैं उसको नहीं सर मैं तो इसे नहीं जानता ये विजेंद्र थे इन्हीं के बॉडी पार्ट को अनन्या के बॉडी पार्ट से जोड़ा गया था आप लोग जानते हैं नहीं? नहीं सर मैं तो नहीं जानता और हम तो यहां रहते भी नहीं तुम जानते हो नहीं सर कभी विजेंद्र का नाम उनके मुंह से भी नहीं सुना और ना ही इनके साथ कभी उनको देखा है मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है देखिए मैं सुनने में आया कि अनन्या और अभिषेक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था क्या कभी भी अनन्या ने इसके बारे में आपसे बात की ऐसा कुछ भी नहीं है वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे बहुत खुश थे वो लोग बल्कि आए दिन वो लोग मुझसे वीडियो कॉलिंग पे बात भी करते थे माँ देखो अच्छे है ना और भी है ये देखो सब अभिषेक ने चूज किया ये कैसा लग रहा है क्या क्या सपने देखे थे उन दोनों के लिए और एक ही छटके में लेकिन 21 फरवरी से प्रॉब्लम क्या थी अनन्या को जो वो शादी नहीं करना चाहती थी 21 फरवरी को अनन्या का बर्थडे है वो अपना बर्थडे हमेशा स्पेशल तरीके से बनाती है इसलिए वो उस दिन शादी नहीं करना चाहती थी और कोई रीजन नहीं है सर पांच दिसंबर दो ही महीने बाद है और अभिषेक चाहता था कि उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए ताकि वो इस किराए के घर को छोड़कर अपना घर खरीद ले और उसी घर में उसकी शादी हो कोई घर भर देख रखा था अभिषेक ने नहीं सर अभी फंड्स कलेक्ट कर रहा था और मैं भी उसकी उसमें मदद कर रहा था लेकिन इसमें दो राय नहीं है सर कि अभिषेक अनन्या से ही शादी करना चाहता था अभिषेक और अनन्या के बीच में कोई मनमुटाव नहीं था सर हेलो हाँ अभी सब कुछ कंट्रोल में है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे फिर से आने की कोई गलती मत करना कलर तुम भी फंसोगे और मैं भी फंसूंगी सर मुझे तो विजेंद्र जी के बेटे पे भी शक हो रहा है सर एक तो वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया ऊपर से बोल रहा है कि मेरे पिताजी हरिद्वार गए हुए थे लापरवाही तुमसे भी हुई है वो नहीं आए तो भूल गए उस चोर को जिसने विजेंद्र को लूटा था सर मैं मैं गया था विजेंद्र जी के साथ उस जगह सर मैंने देखा था वहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं था सर विजेंद्र जी ने उस चोर का होलिया बताया था बोला था कि उसने अपना मुंह ढका हुआ था उसकी आंखें भूरे रंग की थी तो आप ढूंढो उस भूरी आंख वाले चोर को शायद वहाँ से हमें कोई लीड मिल जाए और इस बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए जी सर सर अभिषेक और अनन्या के कॉल रिकॉर्ड में भी विजेंद्र जी का नंबर नहीं मिला लेकिन दोनों के फोन मोरथल में बंद हुए अभिषेक के फोन से लास्ट कॉल अनन्या को मोरथल से हुआ और उसके बाद अनन्या का फोन भी मोरथल तक ट्रेवल हुआ और फिर इन दोनों के फोन वहां पर बंद हो गए हमें लाशें मिली गुहाना में और फोन बंद हुए मुरथल में मुरथल में अभिषेक अनन्या और विजेंद्र से कनेक्टेड कोई आदमी रहता है क्या नहीं सर 
फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं चला है कुहाना से लेके मुरथल तक हर एरिया स्कैन करो शायद बाकी के बॉडी पार्ट्स मिल जाए अभिषेक घर खरीदने के लिए फंड का जुगाड़ कर रहा था हो सकता है कांड फाइनेंशियल डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ हो अभिषेक के बैंक ट्रांजेक्शन चेक करो और विजेंद्र के बेटे बहू से मिलो दोनों जुड़ी हुई लाशों ने एक जैसे काले चश्मे पहने हुए थे इन चश्मों पे किसी ब्रांड का नाम नहीं है पता करो इस तरह के काले चश्मे कहां कहां बेचे जाते हैं शायद वहां से हमें क्रिमिनल के बारे में पता चल जाए ओके सर छोड़ दो मुझे छोड़ दो मैं पुलिस को लेकर सब कुछ बता दूंगी पुलिस को बताएगी अरे तू तो पुलिस के पास ना जाए तभी तुझे यहां उठाकर लाए सर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से एक चौंकाने वाली बात पता चली है क्या विजेंद्र जी के सर के साथ जो धड़ हमें मिला था वो धड़ अनन्या का है ही नहीं वॉट हाँ सर अनन्या का सर उस धड़ के ब्लड सैंपल से मैच ही नहीं करता है लेकिन सर अनन्या के सर के साथ जो धड़ हमें मिला था वो धड़ विजेंद्र जी के सर के ब्लड सैंपल से मैच करता है मतलब विजेंद्र जी के साथ अनन्या के अलावा किसी और लड़की की भी हत्या हुई है हाँ सर और उस लड़की की उम्र बाईस से पच्चीस साल के बीच की होगी ये केस वाकई में अफेयर और रंजिश का है पर किसी साइको और सीरियर के लड़का काम है सर सर ये अभिषेक की बैंक स्टेटमेंट अभिषेक और अनन्या के मोबाइल फोन सात सितंबर को रात नौ बजे बंद हुए थे और अभिषेक के अकाउंट से आठ सितंबर की सुबह को चालीस हजार रुपए निकाले गए इसका मतलब अभिषेक के गायब होने के बाद पैसे निकाले गए और अभिषेक के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं सोनीपत के सेक्टर इलेवन के से विकास उस एटीएम की फुटेज निकालो सर और उस चोर का पता चला जिसने विजेंद्र को लूटा था नहीं सर मैंने कई हिस्ट्री शीटर्स को खंगाला लेकिन सर कुछ आइडिया नहीं लग रहा प्लीज मुझे जाने दो मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ रही हूँ मुझे जाने दो ये तभी जाने देंगे जब तू मेरी बात मानेगी समझी जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करेगी सर ये उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज है जहां से अभिषेक के डेबिट कार्ड से पैसे विड्रॉ किए गए थे और पैसे अभिषेक ने नहीं इसने निकाले सब 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 बोल क्या कांड किया तूने और कौन कौन लोग शामिल हैं तेरे साथ साहब मैंने कोई कांड नहीं किया खुद अभिषेक भैया ने मुझे डेबिट कार्ड दिया था पैसे निकालने के लिए आ, बस। आ, बस हो ही गया भैया मैं आपसे बोला था ना मुझे तीस हजार रुपये की जरूरत थी तो कुछ हो जाता तो अरे हाँ एक मिनट चालीस हजार निकाल लेना दस हजार मुझे चाहिए साहब कार्ड उन्होंने मुझे उनके गायब होने के दो दिन पहले दिया था बेवकूफ समझ रहा है हमें कहानी बना रहा है साहब मैं कोई कहानी नहीं बना रहा अभिषेक भैया ने खुद मुझे कार्ड दिया था और एक्स्ट्रा दस हजार निकालने के लिए कहा था वो तब से लेके अभी तक जेब में लेके घूम रहा हूँ लेकिन वो अचानक से गायब हो गए तो वो जहाँ गायब है तो जानता है साहब मैं नहीं जानता हूँ अभिषेक सर अपना कार्ड शंकर को क्यों देंगे सर ये शंकर जरूर झूठ बोल रहा है हाँ सर आप पता कीजिए उसने अभिषेक के साथ क्या किया सर अनन्या को तो हम खो ही चुके कम से कम अभिषेक को तुम्हारे पापा को दो दो जवान लड़कियों के साथ जोड़ रही है पुलिस उनके रहते तो बदनामी का डर था ही उनके जाने के बाद भी कोई कम बदनामी नहीं हो रही है सच में ये पापा ऊपर जाने के बाद में भी हमें चैन से जीने नहीं दे रहे मैं तुमसे कह रही थी पुलिस को जाकर खबर कराओ कि पापा हरिद्वार के नाम से निकले और फिर गायब हो गए हैं अब बुक तो पुलिस को ना बताने का नतीजा ये पुलिस वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे सर मुझे लगता है शंकर सच बोल रहा है क्योंकि मैंने चेक किया अभिषेक के गायब होने से पहले भी शंकर ने उसके अकाउंट से कई बार पैसे भी ट्रोक लेकिन अभिषेक की मेट संगीता तो शंकर पर शक जता रही सर हो सकता है वो झूठ बोल रही हो या फिर अभिषेक ने उसे बताया ही ना हो अभिषेक का एक ऑटो ड्राइवर को अपना डेबिट कार्ड देना उतना ही अटपटा है जितना कि केस अटपटा है हो सकता है अभिषेक ने पहले से प्लान बना के रखा हो और उसने अपने इस प्लान में शंकर को भी इन्वॉल्व कर लिया हो एक काम करो शंकर को छोड़ दो जाने दो उसे पर उस पर नजर रखो हो सकता है इससे हमें अभिषेक की लीड में जाए ठीक है सर सर एक बात और पता चलिए अभिषेक के गायब होने से पहले उसका कार्ड कई बार दिल्ली और हरियाणा की अलग अलग वाइन शॉप और बार्स में भी स्वाइप किया गया है जिन जिन बार में भी अभिषेक का डेबिट कार्ड स्वाइप हुआ है वहां पर अभिषेक के बारे में पता करो और अनन्या के बैंक अकाउंट भी चेक करो शायद यहां से मेरे को लीड मिल जाए श्योर सर
केतन सर हेलो हेलो साहिल केतन बोल रहा हूँ बेंगलुरु जाने की तैयारी हो गई सर आप क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हैं पहले ही पुलिस वालों ने मुझे शहर से बाहर जाने को मना किया सारा प्लान चौपट हो गया पर मुझे तो लगता है इन सबके चक्कर में ना बेंगलुरु की जॉब हाथ से ना चली जाए टेंशन मत लेना वहां की जॉब हाथ से निकल गई ना तो अपनी कंपनी में काम करने वापस आ जाना ठीक है ओके सर सर विजेंद्र जी के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है ये नंबर इस गुलशन सोढ़ी नाम के आदमी का है सर विजेंद्र जी गुलशन सोढ़ी को लगातार कॉल कर रहे थे और पता चला है कि गुलशन सोढ़ी मैच में करे लड़कियों और लड़कियों का रिश्ता करवा के उनकी जोड़ियां बनाता है हो सकता है अनन्या और उस दूसरी लड़की का इस गुलशन से कोई कनेक्शन हो जिनके बॉडी पार्ट हमें विजेंद्र जी के बॉडी पार्ट से जुड़े मिले थे हो सकता है सर सर जब उन लाशों पर मिले चश्मों के बारे में मैं पता लगा रहा था तो मुझे एक बात और मालूम चली सर एक आर थ्री ग्लासेज नाम की कंपनी है जो इस तरह के चश्मे और घरेलू प्रोडक्ट्स बनाती है सर उनकी एक सेल्स गर्ल है शमीन नाम है सर इसका सर ये डोर टू डोर जाके चश्मे बेचती है सर लेकिन कुछ दिनों से गायब है कैसे गायब है शमीन सर खानपुर में इसका मोबाइल नंबर भी मिला है सर लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है विकास तुम्हें शामिन के घर जाओ और चेक करो कि इसके चश्मों का इस क्राइम से क्या कनेक्शन है मैं गुलशन चौटी से जाके मिलता हूँ जी गुलशन चौधरी जी सर हमें विजेंद्र जी के बारे में बात कर रहे हैं हाँ साहब मेरी बेटी शमीन चश्मे बेचती है मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं कहा है वो बुलाइए उसको बात करनी है बात दरअसल वो कई दिनों से घर नहीं आई है अगर शर्मिन इतने दिनों से गायब है तो उसकी मिसिंग कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज करवाई आपने साहब दरअसल एक हफ्ते बाद उसका निकाह था क्या अचानक वो गायब हो गई उसको ढूंढते साहब कहीं से उसको ढूंढते जी वो विजेंद्र जी तकरीबन तीन महीने पहले मिले थे मुझे दरअसल वो शादी करना चाहते थे विजेंद्र जी शादी करना चाहते थे हाँ जी जब आप, आपने उनका किसी के साथ रिश्ता करवाया था जी मैंने उनको उनकी उम्र की काफी सारी औरतों की फोटो दिखाई थी ये देखिए सर हाँ। ये सारी औरतें आपकी तरह सेकेंड इनिंग की शुरुआत करना चाहती हैं सेकेंड इनिंग नहीं 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 मैं ऐसे औरत से शादी करना चाहता हूँ जिसकी अभी तक शादी हुई ना हो पर उनकी मांग जानकर मैं तो खुद परेशान हो गया फिर मैंने उनको बताया कि जैसे कोई ऐसा रिश्ता आएगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा हमें उनकी लाश दो दो जवान लड़कियों के साथ मिली है लाश हाँ और उनमें से एक लड़की ये थी इसका नाम है अनन्या आप जानते हैं इसको जी नहीं मैं नहीं जानता इसको किसी दूसरी जवान लड़की के साथ रिश्ते की बात करवाई थी इनकी सर जी कोई पला जवान लड़की इतने बुजुर्ग आदमी के साथ शादी क्यों करेगी अच्छा विजेंद्र जी शादी करना चाहते थे ये बात उनके घर वालों को मालूम थी नहीं जी मुझे तो विजेंद्र जी अकेले मिलने आते थे ये शर्मी नाम की लड़की भी शादी करना चाहती थी आप जानते हैं इसको नहीं सर मैं नहीं जानता सर पापा इस उम्र में शादी क्यों करेंगे जरूर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर तुम्हारे पापा गुलशन सोढ़ी नाम के मैच मेकर से मिल रहे थे लगातार ये गुलशन ही तुम्हारे पापा के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था ये सब झूठ है सर पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते थे सर देखो अगर हमसे कुछ भी छुपा रहे हो तो सच बोल दो वरना तुम्हें बहुत परेशानी होगी हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे सर जरूर मेरे पापा को बदनाम करने की चाल है वो गुलशन आपसे झूठ बोल रहा होगा सर सर चूंकि विजेंद्र जी का सर और धड़ दोनों मिल गए हैं इसलिए उनकी कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक विजेंद्र जी को मारने से पहले उनको कोई नशीली चीज खिलाई गई थी मतलब विजेंद्र जी का गला नशे की हालत में काटा गया नहीं सर ऐसा नहीं है विजेंद्र जी को पहले नशा देकर बेहोश किया गया फिर उनका गला घोटा गया जिससे उनकी सांसें रुक गई और फिर विजेंद्र जी की मौत होने के बाद उनका गला काटा गया सर अगर विजेंद्र जी वाकई में शादी करना चाहते थे तो ये रिवर्स ऑनर किलिंग का भी तो हो सकता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि विजेंद्र जी के बेटे और बहू को इनका शादी करना शान के खिलाफ लगा हो सकता है सर और विजेंद्र जी की बीवी आने से उनके बेटे बहू का उनकी जायदाद पे हक भी कम हो जाता ये केस इतना अटपटा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कोई पर्सनल एंगल है या फिर कोई बहुत बड़ा गेम है
सर मुझे लगता है ये केस पर्सनल एंगल से ही क्रैक हो सकता है अच्छा मैं अनन्या के बैंक ट्रांजेक्शन चेक कर रहा था तो मुझे मिला कि उसके मर्डर से दस दिन पहले उसके अकाउंट से बाईस हजार चौबीस रुपए किसी सगमा इंटरप्राइजेस के नाम ट्रांसफर हुए थे पता करो ये सगमा इंटरप्राइजेस क्या चीज बनाती है श्योर सर 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 अभिषेक जिन जिन बार में जाता था उनमें से एक की सीसीटीवी में कुछ मिला है अभिषेक के साथ इसमें दो लड़के दिख रहे हैं एक का चेहरा दिख रहा है और एक का नहीं दिख रहा है सर दूसरे लड़के के बारे में हमें शंकर से पता चल जाएगा साहब ये अभिषेक भैया के दोस्त थे लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता तो खुद बैठ के इनके साथ पी रहा था और बोल रहा है तू इनको नहीं जानता साहब तब मैं अभिषेक भैया को सिगरेट देने गया था अरे भाई जैसा भैया आपका सिगरेट हाँ तू भी बैठ जा अरे नहीं भैया मैं कैसे पी सकता हूँ आपको घर पे छोड़ना है अरे बैठ ना इधर आ और भैया ने जबरदस्ती बिठा लिया मुझे इसका स्केच बनवा सकते हैं साहब पहले और आखिरी बार मिला था कुछ याद नहीं आ रहा है सोलंकी इसकी याददाश्त चली गई है जरा याददाश्त वापस लाने में इसकी मदद कर साहब मुझे सच में नहीं मालूम है साहब सर अनन्या के बैंक अकाउंट से जिस संगमा इंटरप्राइजेस कंपनी को पैसे ट्रांसफर हुए थे वो कंपनी सीसीटीवी कैमरा और हिडन कैमरा इंस्टॉल करने का काम करती है मैंने उधर बात की तो पता चला कि अनन्या ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं बल्कि हिडन कैमरा इंस्टॉल करवाया हिडन कैमरा हाँ सर और वो कैमरे अनन्या ने खुद इंस्टॉल करवाए थे सर मुझे लग रहा है अनन्या ने वो कैमरे इसलिए इंस्टॉल करवाए क्योंकि उसे अभिषेक पे शक था कि वो उसकी एब्सेंस में किसी और लड़की को घर पे लाता होगा अभिषेक के घर जाकर वो हिडन कैमरास चेक करते हैं उसे ये भी क्लियर हो जाएगा कि अनन्या ने वो कैमरास क्यों लगवाए थे एक काम करो जिसने वो कैमरा लगाए थे उसको वहीं बुला लो ओके सर विद्या जी हम लोगों को पंजाब जाना बहुत जरूरी है और हम लोग चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चले नहीं आप लोग अभिषेक के बिना पंजाब जा सकते हैं लेकिन जब तक मेरी बेटी के लाश के बाकी हिस्से नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी हमें आगे तलाशी लेनी है तलाशी जी ये रहा सर जवाब बताइए कहां पर आपने हिडन कैमरा स्टोर किया जी ऐसी बातें कर रहे हैं सर आप आपको अभी पता चल जाएगा सर सर हमने जो कैमराज लगाए थे वो गायब है उनकी फुटेज जरूर किसी पीसी या लैपटॉप में स्टॉक की गई कुछ मिला पीसी या लैपटॉप हाँ सर ऊपर एक लैपटॉप है चेक करो सर इसमें कोई फुटेज नहीं है जब मुझे ये नहीं पता कि कैमरा लगवाया किसने तो ये कैसे पता होगा कि किसने निकलवाया सर तुम यहाँ पर अनन्या के आने के पहले से ही काम कर रही थी है ना जी, जी सर क्या अभिषेक पहले यहाँ पर किसी लड़की के साथ नहीं नहीं सर अभिषेक सर वैसे नहीं थे जैसा आप सोच रहे हैं हो सकता है संगीता भी शंकर की तरह अभिषेक की वफादारी कर रही हो लेकिन सर शंकर तो कुछ उगल ही नहीं रहा और संगीता के खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं मिला है सर सर अभिषेक के साथ जो ये लड़का बाहर में बैठा है इसका मोबाइल नंबर हमें इस शमीन के कॉल रिकॉर्ड में मिला है वॉट जी सर सर सत्यम नाम है इसका इसका मोबाइल नंबर भी कई दिनों से बंद आ रहा है तो ये जो दूसरा आदमी है ये सत्यम से कनेक्टेड होगा और इन दोनों से हमें अभिषेक की लीड मिल सकती है कहा रहता है सत्यम सर खानपुर में जहां पर शर्मीन का भी घर
पर फेस पर इसके हाथों पर बॉडी पर कई जगह चोटों के निशान हैं ऐसा लग रहा है जैसे उसको मार पड़ी हो लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था इसने वाकई में सुसाइड किया है और ये फांसी की रस्सी कुछ अजीब नहीं लग रही सर जी ये राजू है सत्यम का पड़ोसी सत्यम के साथ यहाँ कौन कौन रहता था सर सत्यम की एक माँ है जो यूपी में रहती हैं। वो यहाँ पे अकेले ही रहता था सत्यम काम क्या करता था वो जॉब करने आया था लेकिन उसे मिल नहीं रही थी तो काफी परेशान था वो अच्छा सत्यम एक शानमिन नाम की लड़की के साथ काफी टच में था यह है शानमिन जानते इसको सर जानता तो नहीं हूँ लेकिन काफी बार इसे आते जाते देखा है यहाँ पे सत्यम के साथ जो ये लड़का है इसका नाम है अभिषेक और ये जो दूसरा लड़का है इसको जानते हो शायद इसका भी आना जाना हो नहीं सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता सर शामिन सत्यम को जानती थी और सत्यम अभिषेक को कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक का शामिन से अफेयर हो जिसके लिए अनन्या ने अपने घर में कैमरा इंस्टॉल करवाया और अब शायद शामिन अभिषेक के साथ गायब है लेकिन शामिन अभिषेक के साथ गायब है या अकेली गायब है ये कन्फर्म कैसे होगा और इस सबके बीच में सत्यम की मौत का क्या राज है विकास एक काम करो अभिषेक के घर के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं खंगाल और शारमिन के अब्बू से अभिषेक और सत्यम के बारे में बात करो ओके सर नहीं साहब मैं इनमें से किसी को नहीं जानता और मेरी बेटी या किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था अरे उसकी तो भी शादी होने वाली थी मेरी बच्ची को ढूंढने दीजिए साहब उसने कुछ गलत नहीं किया है लेकिन उसके साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है न जाने मेरी बच्ची खयाल किस हाल में होगी शारमिन तब हमारे लिए पहली बनी हुई थी तब हम उसे सस्पेक्ट मानकर चल रहे थे लेकिन वो इस केस में एक विक्टिम थी वही सत्यम तब हमारे सामने इस केस में एक विक्टिम बनकर आया था उसकी मौत संदिग्ध हालत में हुई थी सत्यम की लाश जिस रस्सी से लटकी हुई मिली थी वो रस्सी हमारा ध्यान खींच रही थी आदमी औरत की जुड़ी हुई लाशें काला चश्मा और वो रस्सी इस केस में सब कुछ विचित्र था और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था और इन विचित्र पहेलियों में एक और पहेली जुड़ने वाली थी सर अभी तक हम मान लेते कि तीन मर्डर हुए हैं और हमें अनन्या के धड़ और एक लड़की के सर की तलाश थी लेकिन यहाँ पर तो लड़की के सर के साथ साथ एक और लड़के का धड़ मिला ये देखिए सर चश्मा निकालो चार चार मर्डर हो गए वो भी ढंग से विकास हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा नहीं तो ऊपर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सर अनन्या के अलावा लड़की का सर तो मिला है हो सकता है ये सर उसी लड़की का हो जिसका धड़ में मिला था जिससे उसकी पहचान हो जाए धड़ किसी जवान आदमी का लग रहा है हाँ सोलंकी सर अभिषेक के घर के पास वाले सीसीटीवी में मुझे शर्मीन या कोई और लड़की तो नहीं दिखाई दी है लेकिन हाँ सर एक लड़का दिखाई दे रहा है जो मुझे सस्पिशियस लग रहा है ये देखिए सर ये रास्ता अभिषेक के घर की तरफ जाता है और अभिषेक और अनन्या के गायब होने के पहले ये लड़का लगभग रोजाना अभिषेक के घर की तरफ जाता था और कई घंटों बाद लौटता था सोलंकी इसके बारे में जल्दी पता करो सर विकास सत्यम के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और पता करो कि उसके कॉल रिकॉर्ड्स में इस लड़के की शक्ल वाले किसी आदमी का नंबर है क्या हो सकता है ये लड़का वही हो जो बार में अभिषेक और सत्यम के साथ बैठा था ओके सर हाँ सर इस लड़के को मैंने एक आध बार अभिषेक के घर से निकलते हुए देखा था और जब उस दिन वो अभिषेक के घर से जब बाहर निकल रहा था तो अभिषेक की मेड ने दरवाजा बंद किया था तेरा और खेमचंद का इस कांड से क्या लेना देना है कोई नहीं रहना देना ये सर वो बस मेर, मेरा बॉयफ्रेंड है सर बॉयफ्रेंड कहा मिलेगा तेरा बॉयफ्रेंड खेमचंद सर वो एवरेस्ट प्लाजा बिल्डिंग में गार्ड है तो वो हिडन कैमरा इसलिए निकलवाए ताकि तेरा और तेरे बॉयफ्रेंड खेमचंद का राज ना खुले नहीं नहीं साहब मैंने कोई कैमरा नहीं निकलवाया हम तो बस प्यार करते थे वो एवरेस्ट बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट ड्यूटी पे था तो अभिषेक सर और अब अनन्या मैडम के घर से चले जाने के बाद बस दिन में आया करता था सर 
सर मैं सिर्फ संगीता से मिलने जाता था सर इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर बातों के भूत बातों से नहीं मानते सर सत्यम के कॉल रिकॉर्ड में खेमचंद का नंबर तो नहीं मिला लेकिन इस तंजील और शादाब के नंबर मिले हैं गोनिया तंजील और शादाब सोनीपत के लोकल गुंडे हैं सर ये इन पर पहले भी मारपीट के कई केस दर्ज हुए हैं सत्यम का इन गुंडों के साथ कनेक्शन था तो फिर सत्यम की लाश उसी के घर में मिलने का क्या चक्कर है सर फिलहाल तो यही मालूम चला है कि सत्यम जॉब ना मिलने की वजह से परेशान था शायद पैसों की तंगी की वजह से उसने सुसाइड किया हो लेकिन सत्यम की बॉडी पर हमें मारपीट के निशान मिले थे विकास शादाब और तंजील को उठा के लेकर आओ हो सकता है बार में अभिषेक और सत्यम के साथ जो दूसरा लड़का है वो इन दोनों में से कोई है ओके सर चाहती थी उसे निकाह करना चाहती थी इसलिए हमने उसको उठा लिया साहब इधर हमने शर्मिल को उठाया और उधर सत्यम की कुटाई की साले हमारे धर्म की लड़की साहब निकाह करेगा तू तू निकाह करेगा तू निकाह करेगा सत्यम नहीं माना तो उसे मार के फांसी पर लटका दिया फांसी नहीं साहब हम सिर्फ उसको फोन करके धमकी दिया करते थे और जब वो नहीं माना तो बस उसकी पिटाई की और कुछ नहीं किया साहब ये सब तुमने शर्मिन के अबू के कहने पे किया ना क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सत्यम और शर्मिन का फेयर चल रहा है नहीं सर शर्मिन के अबू तो उस कहने का किसी और से कराना चाहते थे और शर्मिन को मैं पसंद करता था इसलिए शर्मिन को मैंने निकाह के लिए बोला था सत्यम को भूल और मुझसे निकाह कर ले प्यार करती हूँ मैं उसे दूसरे धर्म का है वो तेरा निका मुझसे होगा नहीं तो मैं किसी तो नहीं होने दूंगा सोलंके तंजील और शादाब ने जो बयान दिए थे उनके बयान से इन जुड़ी हुई लाशों के राज नहीं खुल रहे थे और शार्मिन से हमारा बात करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि शार्मिन जिस तरह के काले चश्मे बेचा करती थी उसी तरह के काले चश्मे इन जुड़ी हुई लाशों ने भी पहने हुए थे लेकिन तंजील और शादाब की हैवानियत का शिकार होने के बाद फिलहाल वो इस कंडीशन में नहीं थी कि बयान दे सके अब इस केस में एक नया सिरा खुलने वाला था और ये सिरा हमारी इन्वेस्टिगेशन की नई दिशा तय करने वाला था सर जिस दूसरी लड़की का सर में मिला था उसको इस गुलशन के एक पड़ोसी ने आइडेंटिफाई किया है सर उस आदमी ने बताया कि उसने इस लड़की को गुलशन के घर में कई बार जाते हुए देखा है और सर विजेंद्र जी का बेटा नमन भी कुछ दिन पहले गुलशन के घर में देखा गया विजेंद्र के साथ जिस लड़की की लाश मिली वो लड़के कौन थे जी वो मेरी भतीजी स्वीटी थी दरअसल विजेंद्र उससे शादी करना चाहता था और विजेंद्र की ख्वाहिशें देखकर मैंने एक प्लान बना लिया क्योंकि विजेंद्र के नाम काफी जमीन जायदाद थी तो मैंने सोचा कि स्वीटी की उससे शादी करवा दूंगा और विजेंद्र जब अपनी मौत मरेगा तो सारा कुछ उसके नाम हो जाएगा इसलिए स्वीटी को सोनीपत बुलाकर मैंने ये जाल बुन दिया और देखते देखते वो स्वीटी पर लट्टू हो गया वो उसको घुमाने लगी और पिछले दिनों वो स्वीटी को पार्टी पर भी लेकर गया था कौन सी पार्टी जी वो तो मेरे को मालूम नहीं है पर जब से वो गई है तब से लौटी नहीं मैं उसकी मिसिंग कंप्लेट लिखवाता तो खुद भी फंस सकता था इसलिए मैं चुप्पी मारकर बैठ गया साहब विजेंद्र का बेटा नमन भी तेरे से मिलने आता था क्यों मिलने आता था सब आपके मिलने के बाद आया था वो 
किसी का ये मैं जानता हूँ कि तुम इस लड़की के साथ मिलकर मेरे पापा विजेंद्र को घुमा रहे हो बोलो कौन है वो लड़की भाई कौन सी लड़की तुम्हें कोई गलत हो गई है मैं किसी लड़की बड़की को नहीं जानता मैंने उसको झूठ बोला था क्योंकि साहब मैं डर गया था कि वो आपको कुछ बता ना दे सर मुझे नहीं मालूम कि मेरे पापा किसी लड़की से मिल रहे थे जब आपने मुझे गुलशन के बारे में बताया तब मैं वहां गया और जानना तो जरूरी था ना सर कि वो लड़की कौन थी जिसके चक्कर में मेरे पापा को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे तो इसी लोग लज्जा से बचने के लिए तुमने अपने पापा और उस लड़की को नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गुलशन ने हमें बताया की तेरे पापा स्वीटी के साथ एक पार्टी में गए थे इस बारे में कुछ जानता है पार्टी हाँ नहीं सर पापा तो मुझे हरिद्वार जाने का पता के गए थे हाँ सोलंकी सर शर्मिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया अब वो घर पे है और हम उससे बात कर सकते हैं ठीक मैंने अब को ये नहीं बताया था कि मैं सत्यम से प्यार करती थी क्योंकि वो अलग धर्म का था ना और मुझे ये नहीं पता था कि तंजील और शादा मिलके मेरे साथ ऐसा करेंगी और मुझे लगता है सत्यम की मौत के पीछे वही लोग जिम्मेदार हैं शर्मिन जिस तरह के चश्मे तुम बेचती हो उसी तरह के चश्मे उन जुड़ी हुई लाशों ने पहने हुए थे अब हमसे कुछ भी छिपाए बिना सब कुछ सच सच बता दो अनन्या विजेंद्र जी और स्वीटी इनमें से किसी को जानती हो विजेंद्र जी और स्वीटी को तो मैं जानती हूँ सत्यम जहाँ जॉगिंग करने जाता था विजेंद्र जी भी वही आते थे दोनों की दोस्ती भी हो गई थी और सत्यम ने मुझे एक बार स्वीटी और विजेंद्र जी दोनों से मिलवाया था और उस दिन स्वीटी ने मेरे से चश्मा लेके विजेंद्र जी को गिफ्ट किया था सत्यम अभिषेक को भी जानता था और सत्यम और अभिषेक के साथ ये जो लड़का है इसको जानती हो नहीं सर मैं इनको नहीं जानती पांच सितंबर को विजेंद्र जी और स्वीटी एक पार्टी में गए थे इस बारे में कुछ जानती हो हाँ पांच सितंबर को तो सत्य मुरथल में कहीं गया था शायद विजेंद्र जी और स्वीटी भी वही जाने वाले थे सर अनन्या और अभिषेक का फोन भी मुरथल में ही बंद हुआ था और विजेंद्र जी स्वीटी और सत्यम भी मुरथल ही गए थे शायद वो पार्टी मुरथल में ही हो लेकिन गुआना में लगभग पंद्रह पंद्रह किलोमीटर की दूरी पर हमें सबकी लाशें मिली और मुरथल में सब क्यों और किस वजह से इकट्ठा हुआ सर हो सकता है अभिषेक ने इन सबको वहां पर इकट्ठा किया हो पर किस मकसद से और ऐसी भी क्या पार्टी हुई जिसमें सबके सब मारे गए और सबकी लाशों को जोड़कर उन्हें काले चश्मे पहना दिए गए सत्यम ने सुसाइड कर लिया वो भी इस अनोखी सी दिखने वाली रस्सी से लटक कर और सर अभी तक हमें यह भी नहीं पता चल पाया है कि स्वीटी के सर के साथ जो धड़ हमें मिला था वो किस लड़के का था हमें कैसे भी करके उस लड़के का सर और अनन्या के धड़ का पता करना है गुहाना से लेकर मुरथर तक पूरा एरिया स्कैन करो और पता करो ये सर के सर कौन सी जगह पर मिले थे ओके सर अभिषेक को हम सस्पेक्ट मानने की गलती कर रहे थे लेकिन तब यह साफ हो गया था कि अभिषेक अनन्या विजेंद्र और स्वीटी का मर्डर हुआ था और सत्यम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह साफ हो गया था कि सत्यम ने सुसाइड किया था बाकी के विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट इस केस में नए राज खोलने वाली थी अभिषेक अनन्या विजेंद्र जी और स्वीटी इन सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन सबको मानने से पहले बेहोशी की दवा दी गई और फिर इनका गला घोटा गया जिनसे इनकी मौत हो गई और मौत होने के बाद ही इनका गला काटा गया और सर इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 5 सितंबर को लगभग एक ही टाइम पर इन सबको मारा गया और सर सत्यम की मौत का भी इन सबके मर्डर से कनेक्शन है ऐसा भी क्या कनेक्शन है जो इतना कॉन्फिडेंट सर अभिषेक का सर और अनन्या के धड़ को जिस लकड़ी के सपोर्ट से जोड़ा गया था उस लकड़ी पर एक धागे का टुकड़ा मिला है सर वो धागे का टुकड़ा उसी रस्सी का है जिस रस्सी से लटक कर सत्यम ने अपनी जान दी थी इस अनोखी रस्सी का इस केस से तगड़ा कनेक्शन है विकास पता करो कि इस तरह की रस्सी कहां कहां मिलती है आई एम वेरी मच श्योर वहां से इस केस की लीड जरूर मिलेगी ओके सर नहीं सर ऐसी रस्सी कोई सप्लायर नहीं बनाता पर हां कुछ दिन पहले ही एक आदमी ने हमसे ऑर्डर करके 
खुद इस डिजाइन की रस्सी बनवाई थी मेरी ये सिद्ध माला आपकी हर परेशानी को दूर कर देगी एक बार अवश्य आज मैं क्या बदतमीजी है ये रस्सियां बनवाई तो क्या हत्यारा हो गया मैं छोड़ी मुझे अब तो छूटने नहीं वाला है मुर्थल में फार्म हाउस है ना तेरा पांच सितंबर को पार्टी भी दी थी तूने कौन कौन लोग थे तेरे साथ किसके कहने पे कांड किया सब सिर्फ सत्य में नहीं मैं भी तंगी से बहुत परेशान था मेरे घर पे प्रेग्नेंट बीवी थी और गांव में सत्यम की बूढ़ी माँ साहब हमें जॉब नहीं मिल रहा था हताश होके एक दिन वो एक बार में गए वहां हमारी मुलाकात अभिषेक से हुई वो अक्सर उस बार में आता था बहुत ही जिंदा दिल आदमी था साहब वो जब हमने अपनी तकलीफों के बारे में उसे बताया तो वो बोला देखो तुम दोनों फिक्र मत करो मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट है मैं तुम दोनों की जॉब लगवा दूंगा सिर्फ कुछ ही मुलाकातों में अभिषेक ने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं अपने बीवी अनन्या के बारे में भी सब कुछ बता दिया था उसने पैसों से भी हमारी काफी मदद की थी साहब जगह जगह जॉब इंटरव्यूज के लिए भेजा लेकिन हमारी किस्मत खराब थी साहब कुछ काम ही नहीं मिला हमको फिर हमें लगा हमारा ग्रह नक्षत्र खराब है फिर हम एक बाबा के पास गए तंत्र शास्त्र में कुछ भी असंभव नहीं है कुछ भी मैंने वर्षों तंत्र विज्ञान के एक नुस्खे पे काम किया है और उस नुस्खे से मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूँ जिसे अपने पास रखने से तुम्हें नागमणि रखने से भी ज्यादा लाभ होगा सर बस मुझे नौकरी और मेरा प्यार शर्मिन मिल जाए उसके लिए मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ हाँ ये सच है मैंने ही राजू और सत्यम से कह के दो सच्चे प्यार करने वाले जोड़ों को वहां बुलवाया था सर मैं अभिषेक को जानता था मालूम था कि वो अनन्या से सच्चा प्यार करता है वही सत्यम की पहचान विजेंद्र अंकल से थी वो भी किसी जवान लड़की के प्यार में पागल थे फिर उस रात हमने उन लोगों को झूठ बोला कि हमारी जॉब लग गई है और पार्टी के लिए उन्हें मुरथल बुला लिया बाबा ने हमको बोला था कि उस रस्सी से चारों का गला घोट के मारना है इसलिए सबसे पहले हमने उनके कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी थी और फिर उन्हें पिला दी बहुत अच्छे अब तुम दोनों मिलकर इन सबके शरीर से इनका स्तर अलग कर दो और उसके बाद जोड़ियां बनाओ प्रेमी और प्रेमिका की प्रेमी का सर उसकी प्रेमिका के शरीर से लगाओ और प्रेमिका का शरीर उसकी प्रेमी के सर से और उसके बाद तुम अपनी प्रेमिका की कोई प्यारी निशानी इन सब के ऊपर रखो वो, वो शर्मिंद चश्मे बेचती है मैं ना चार काले चश्मे लाया हूं अगर आप कहें तो पहना दू मैं हाँ ये उचित रहेगा और उसके बाद इन सब के शरीर को उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों दिशाओं में अलग अलग स्थान पे फेंक के आओ मैं तब तक इस यज्ञ की रस्सी को पवित्र करता हूं उस जादुई रस्सी के लिए हमने उस बाबा को इक्यावन हजार रुपए अभिषेक से उद्धार मांग के दिए थे और उसने कहा था उसको रखने से ये होगा वो होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ था साहब उल्टा हमें ही दोष दे रहा था वो मेरी साधना में कोई कमी नहीं थी पहले तो मुझे लगा था शायद उनके प्रेम में कोई त्रुटि थी उनका प्यार सच्चा था ही नहीं शायद इसलिए मेरी रस्सी का असर नहीं दिखा लेकिन बाद में पता चला उन मूर्खों ने प्रेमी प्रेमिका की जोड़ियां ही गलत बनाई थी उसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया और हम इतना सब कुछ करने के बावजूद वही के वही थे ऊपर से तंजील और शादाब शर्मिन को उठा के ले गए थे सत्यम बहुत टूट गया था अंदर से साहब पता नहीं कहा ले गए वो शर्मिन को लेकिन लेकिन छोड़ूंगा नहीं उनको रुक सत्यम रुक होश से काम ले होश ही तो नहीं है यार और सबसे ज्यादा होश तो इस इस जादुई रस्सी ने उड़ा के रखे हैं सोचा था इस रस्सी के मिलने से सारे काम बन जाएंगे इन, ने अपने दोस्तों को मार दिया यार मैं गलत करा राजू इसीलिए हमारे साथ गलत हो रहा है हम दोनों बहुत शर्मिंदा थे साहब लेकिन मुझे नहीं पता था कि सत्यम 
जब आप उसके घर पर आए तब पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया अब ये सब कुछ सर्वेश बाबा की वजह से हुआ है अब हम आपको अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लोगों को मार के उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता है इतना कुट्टो इसको इतना कुट्टो कि इसकी सारी प्रतिभा निकल जाए इस केस में पागलपन की सभी सीमाएं लांग दी गई थी हमने सोचा नहीं था कि यह केस तंत्र और अंधविश्वास से जुड़ा होगा कभी कभी जो हम सोचते हैं हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है लालच में आकर राजू और सत्यम ने जो सोचा वो कभी हो नहीं सकता था उन्होंने इस पाखंड के लिए सारे पैसे अभिषेक से ही उधार लिए और अभिषेक के साथ साथ उन्होंने अपने बाकी के दोस्तों को भी मार दिया पर अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगा सर्वेश जैसे लोग हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है किसी की जान लेकर कभी किसी को खुशी नहीं दी जा सकती ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए किसी को जाने समझे बिना उससे मुस्कुराकर हाथ मिला लेना अच्छा है जरूरतमंदों की मदद कर देना और भी अच्छा है पर किसी से दोस्ती करने से पहले एक बार उसके अंदर झांक कर देख लेना बेहद जरूरी है अगर अभिषेक और विजेंद्र ने सत्यम और राजू को सही से समझने की कोशिश की होती तो उन्हें इस अपराध की दस्तक मिल गई होती इससे बचा जा सकता था अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर बेमन्यू जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ स्वस्थ रहिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज